Hello. Good evening. Good evening. Nos faltan un par, solo vamos a esperar dos más y iniciamos dos ya. Okay. A ver, chicos, ¿qué se recuerda el último que vimos? Bueno, igual vamos a empezar. Ok. No worries. Ok. ¿Qué se recuerda dónde nos quedamos, chicos? Ese, ¿no? Ok. Yes. Uh -huh. Aquí nos quedamos. Ok, guys. So, solo vamos a avanzar para que quiero reforzar. Este sería el reading. Ok. Eh, esto no terminamos de leer porque fue rápido, ¿verdad? So, we're going to continue reading. Voy a expandir. We're going to start from Felix. Ok, let me just. Ok, Felix. Come on. Un poquito más. De lejos. Felix, are you there? Ok. Jocelyn, are you there? Yeah, I'm here. Yeah. Ah, no, yes, Felix, I'm ya, apareció. ya apareció Felix. Go ahead, Felix. Could you please read it? Yeah, we have to start and, and say American families, right? Yes, American families. American families are changing one important Mm -hmm. One important change is that most married women now work outside the home. What happens okay, when there you both go. parents excellent, excellent. work? There you go. Excellent, excellent. So American families are changing. Okay, one important change is that most are married. We must that most married women now work outside the home. Continue, please. Uh, Faustina. I'm sorry, Claudia Faustina. <laughs> okay. Uh, what happens when both parents were read about the moral family? Excellent. Continue, Josephine. Thank you. Josephine, there we go. Okay, Judy and Jay and Steve Morales have three children. Josh, 12, Ben, 9, and Emily, 6. Okay. It's a computer. Okay. There you go, Miguelito. Steven is computer programmer. This year, Jude is working again as a hospital administrator. Excellent, very good. Jaime Roque. Family needs the money, and Judy likes her job. Excellent, very good. Dalia. <laughs> And Julie likes everything. Everything, everything is going well, but there are also some problems. Excellent, very good, Heidi. Heidi. Okay. Emerson. Aquí estoy, teacher. Okay, go ahead. <laughs> Now that Judy is go working, Steve has to help. Uh, her is more white the housework. He he doesn't enjoy it. Emerson Canales. Judy loves her work, but she feels tired and busy. She mm -hmm. also worries about the children. Judy okay, there has to go. work. Excellent. There you go. Okay, Emerson Canales. Usted fue quien trató de enviarme una solicitud, pensé que era otro alumno. 
Usted fue, no, Canales. <risa> caballo, caballo. Ok, se recuerda mi nombre. Ok. Uh, Eric. Go ahead. She. Judy has to work on Saturdays, so Steve and Judy don't have a lot of free time. Excellent, very good. Together, excellent, excellent, okay, excellent. Carolina Alvarado? Um, sorry, uh, acabo de entrar. ¿Cuál, uh, ¿Por dónde es que iban? Disculpe. Emily? Oh, Emily. Emily. Um, Emily um, is having having a great time in the her after school program when Judy come come to pick up uh she doesn't want to ha to live. Excellent, very good. Alfredo Barca. Okay. Thank you. Continue with Miguelito. Unfortunately. Unfortunately, Ben's school doesn't have an after-school program. Right now, he's spending most afternoon in front of the TV. Excellent, Heidi. Hi, teacher. Uh, just, just enjoying his new freedom after school. Excellent, very good. Ok, Claudia, Carolina, Carolina de Parado, se la pasé, sí, no, no sé. Yes, Mrs. Ok, Claudia de Faustino nuevamente. Ok, he's playing his music louder, okay. he's spending mm -hmm. more time on the phone. He's also In doing a few house calls. Excellent, so we're going to manage, it says, read the article, then check the question. Do you think the article will answer? Why do women work outside the home? What happens when both parents work? ¿Por qué las mujeres trabajan fuera de casa? ¿Y qué pasa? What happens when both parents work? Okay. Now, American families are changing. Okay. One important change is that most are, is that most married women now work outside home, ok, muchas familias han cambiado, una no cosa importante es que la mayoría de mujeres ahora trabajan fuera de casa, sí, lo bueno, ok, what happens when both parents work, ok, qué pasa cuando los dos padres trabajan, lo cual tiene que ser así, Yo, siempre, siempre, por favor, y gracias a Dios que es así, Judy y Steve Morales have three children, tienen tres niños, verdad, Josh, Ben and Emily Six, ¿verdad? Okay. Steve is a computer programmer, con programador. This year, Judy is working again as a hospital administrator. Ella está trabajando nuevamente como, no sé si decir administrador, pero bueno, en el hospital. The family needs the money. Obviously, todas las familias necesitan el dinero, necesitan el dinero. And Judy likes her job. Y a Judy le gusta su trabajo. Everything is going well. Todo va bien. But there is, there are also some problems. Okay, hay algunos problemas. Now that Judy is working, Steve has to help her more, the, uh, more her with the housework. He doesn't enjoy it. Así tiene que ser, hijo lindo. O sea, ahora que trabaja ella, ahora él lo tiene que ayudar a ella, verdad? En las tareas de casa. Judy loves her work. Y eso no es problema que malanda como lo ven. Okay, loves her work. But she feels too tired. Ama su trabajo, pero se siente muy cansada y ocupada. She also worries, se preocupa, about the children. Porque no confía en el papá. <laughs> Judy has to work on Saturdays. Okay? So Steve and Judy don't have a lot of free time together. Como ella trabaja los sábados, ellos dos no tienen tiempo en estar tiempo juntos. So, tiempo juntos. O sea, eso no se tiene que ser así, ¿verdad? Emily is having a great time in her after school program. Que está disfrutando después de clases uno que tiene. When Judy comes to pick her up, porque nadie lo recoge, she doesn't want to leave. Se quiere ir. Unfortunately, desafortunadamente, Ben's school doesn't have an after school program. Como un programa después de escuela que trabajan con más, buena, etc. Right now, 
he's spending most afternoons in front of the TV. En vez de estar en un programa así después de la escuela para aprender un poco más, él está, él pasa su tiempo en las tardes que enfrente de la televisión mirando la televisión, lo cual no tiene que ser así. And Josh, Josh is enjoying his new freedom after school. Disfruta de su libertad o estar libre en su después de la escuela. He's playing his music louder and spending more time on the phone. Disfruta con la música a todo volumen o alto volumen y estar el tiempo en el teléfono. He's also doing a few household chores, algunas tareas de casa. Okay, so esas son las cosas que van mal, verdad? Okay. So, ¿cuál es el problema que tienen ambos padres aquí? What happened here? Don't have time. Mm -hmm. Don't have time for them, exactly. Mm -hmm. Okay, they have to change the course. Okay. So, and why? Esta pregunta me parece algo que se usa. Why do women work outside the home? Because it's necessary, because they don't have a lot of money. Yes, exactly. It's necessary to earn money. Okay, there you go. Now we're going to continue. Okay, vamos con las preguntas. Vamos rápido en esto. Which children are benefiting from duty working? ¿Qué niños se está beneficiando de ello? Ben, Josh o Emily. And Josh. I think it's Josh. Ben. Emily and Josh. Okay. I think that it's just Emily. Porque el hecho que él solo pase frente a la televisión no tiene sentido. El hecho que solamente pase con el teléfono, ok, tampoco tiene sentido con la música todo lo menos. So it would be Emily, ok. Which child is not benefiting from duty working? Hmm. ¿Quién sería el niño que nos está beneficiando? Uh -huh. It's Josh because it's the the, I don't know, how can I say, no hace nada. Mm -hmm. Yes, excellent. Ambos prácticamente no hacen nada, ¿verdad? Okay, there we yeah. go. Which family member is enjoying more freedom? Uh, the... Yeah. La pregunta es quién no se beneficia. Una es not benefiting, una que no se está beneficiando, que para mí los que no se benefician son Ben y Josh, pero luego hace otra. Which family member is enjoying more freedom? En este caso sería Josh. His new freedom, ¿verdad? So benefiting sería Emily y sería uh, Ben. Okay, and this will be Josh. Which family members are doing more housework? Housework. Well, um, Steve. Excellent. My Steve, we see. Okay. Uh, then which family Enjoy. which family member feels too busy? Judy. There you go. Excellent, guys. La chica, verdad? Okay. Vamos con lo siguiente. A ver, cari, terminar esto. Listening. Okay, how many brothers does Katarina Katarina has? How many brothers and sisters? Brothers and sisters. Ah, uh, no, no se escucha. 
No se escucha la oh. No se escuchó, teacher. Yo pensé que yo era del problema, pero no se escuchó. I do apologize for this. Oh, come on. Okay, just wait for this. <laughs> Okay, okay, okay. Come on. Okay. Recuerde cuántos hermanas y hermanos. Tell me about your family, Catherine. How many brothers and sisters do you have? Well, I have four sisters. Annette, Sarah, Jill, and Liza. Wow, that's great. And do you have any brothers? Yes, I have three brothers. Ed, Mark, and Sam. So, in the total, how many brothers and sisters does she have? Seven. Seven. There you go. Okay. Excellent. So, we have here, that is... Seven. Seven. Excellent. There we go. Seven. Now, number two will be Mark is living. Let's go into listen, please. And we all eat dinner together each night. All my brothers and sisters and my parents. How fun. It's like having a party every night. Yeah. I guess it is. Y eso no lo vemos cuando estamos pequeños con tantos hermanos. Que es como tener una fiesta todos los días. ¿verdad? Two. Hi, Mark. Nice to see you again. Hey, where are you working now? I'm working full time for a newspaper. I'm a photographer there. Wow, that's interesting. Are you still living at home? No, I'm not. I'm living in an apartment with Jim. He's an old friend from school. So you're not married? No, not right now, but I am getting married this summer. Congratulations. Thanks. Okay, so the question is, okay, Mark is living, nowadays Mark is living at home with a friend or with his wife? With a friend. With a friend. Okay, excellent. It's going to continue. Three. How often do you exercise, Sharon? Well, I go jogging about twice a week. Oh, really? And do you ever go to the gym? Yes, I usually go on Mondays, Wednesdays, and Fridays. Wow, how long do you spend there? Mm, around two or three hours each time I go there. Well, you're not a couch potato. <laughs> That's for sure. Okay, Sharon usually goes to the gym. Three times. Three times a week. There you go. Three, Three times, times. three meses. Excellent. Okay, now the next one. Four. Listen to this, Kylie. It says here, in Australia, most married couples have children. Oh, that's true. My parents have two kids, my sister and me. In my country, we have really big families. There are 12 people in my family. That's amazing. And are they all living at home? Well, some of my younger brothers and sisters are still in school and living at home with my parents. A few of us older ones are married with children. Are you all living in the same town? No, my two older brothers are single and working abroad, but the others live near our parents in the same town. Okay, what about the four? ¿Se lo pongo otra vez? Yeah. Okay. Y por favor, I work in a boy. Most married couples have children. Oh, that's true. Oh, how. how long do you spend there? Mm, around two or three hours each time I go there. Well, you're not a couch potato. That's for sure. Four. Listen to this, Kylie. It says here, in Australia, most married couples have children. Oh, that's true. My parents have two kids, my sister and me. In my country, we have really big families. There are 12 people in my family. That's amazing. And are they all living at home? Well, some of my younger brothers and sisters are still in school and living at home with my parents. A few of us older ones are married with children. Are you all living in the same town? No, my two older brothers are single and working abroad, but the others live near our parents in the same town. Okay. 
So it says some of the men's younger brothers and sisters. I understand. Have one child. What is the other person? Working abroad. Working abroad. Working abroad. Seguros? Yes. La hicieron? Yes. Yes. Okay. There you go. Okay. Ahora que era la primera, no sé por qué. Me da la impresión. Okay. There you go. Now the next one. Okay. Complete conversations. Okay. The first one. Vamos a hacerlo rápido para correr con esto. Okay. Eight. Okay. So I just have a question. Tengo una pregunta hasta que todo. ¿Han hecho esto? ¿Este ejercicio ya lo hicieron? Yes. Yes. Ah, oh, okay, yes. okay. 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 Me lo voy a saltar entonces. Okay. Teacher, teacher, teacher. Teacher. Mandy. Disculpe, puede poner la parte 2 de ese, de ese que acaba de pasar. Ahorita que estaba viendo es el examen final, creo que eso lo va a hacer por su cuenta. No me he dado cuenta que era el examen final. Ah, ok, ok. Very good. Ok, se reto las notificaciones. I didn't notice that was from the final exam. Hasta ahorita me acabo de percatar. Ok. So let me just, uh, I'll just have some questions for, for you, okay? Um, I don't know right now if you have any questions regarding to the simple present until now or regarding also to the quantities or also how much, yes, simple <laughs> present or past progressive. No sé si también lo vieron el past progressive, the was and where. Mm -hmm. Hola, hola. Oh, the simple past. Quiero ver como un recap de todo lo que hicieron o todo lo que han visto. Was and where, no lo hemos visto. No lo vieron cuando estaban antes en otro curso. No. No, nadie. Yo que me acuerdo. Ahí estaban con. Ahí estaban con. En el otro anterior, anteriormente. Ok. Uh -huh. Nunca vieron el, el was and where. The past. Uh -huh. Pero no quedó claro. <laughs> ok. Is something. Hold on. Solo déjenme checar para explicárselo mejor. ¿Y qué del resto? ¿Alguna vez vio el was and were? Yes. It yes. yes, teacher. Okay. Yes, teacher. ¿Qué se recuerdan del was and were ustedes? ¿Qué me pueden decir? Was and were is using when you talk about past. Um, for example, I was study at the university the last year. Sí, porque usted, con usted no lo vi, ¿verdad? El was and were. No. no. Maybe an examples, but no the topics. Okay, okay, got it, got it, got it. Uh -huh. Solo déjeme checar. Negative. El going to si les quedó claro, ¿verdad? Yes, it's presente. Going to con will be. Present for receive and for continue. Mm -hmm. Okay, there you go. Okay, there you go, found it. Okay. Bye. Y ahorita les comparto pantalla.
Okay. So, was and where lo utilizamos tremendamente. Lo utilizamos el was, el pasado de be es was, para quienes no lo recuerdan. Pass of be, el pasado del verbo to be, en presente es am, is, and are. Sin embargo, el pasado es was or where. ¿sí? Es an auxiliary, así como utilizan el do, did, does, etc. We use for pass of be, the was and the were, when we're talking about the, press, the past progressive, o el pasado continuo. I was eating pizza. They were playing soccer. My sister was studying el ING. Yes. So we use I, he, she, it para singulares, es decir, que solo hay una personita. Ok, el was. Singular. Or singular. Ok. El was eating, was drinking, was playing, ok, pasado continuous, ok, estamos hablando yo estaba comiendo, yo estaba jugando, talking about the past, ok, and you with the were, para, si sí, uno es singular, otro es para plural, este es uno de los usos, ok, Basándonos en esto, ¿ustedes alguna vez han escuchado I were o he were? Yes. ¿Sí? Sí. Ok, ¿cómo ocupamos el he were o she were? Was is I, she, he. Uh -huh. Where is you with they? Ok, entonces, ¿cómo ocupamos? Teacher. Y el where, where, que dicen. El where. Como pregunta, como pregunta. Es una doble cosa. Sí. Where were you eating? Where were you drinking? Ok. Sí, porque estamos hablando que where were you? Where were they? Doble H question, where. Where the auxiliar. I was eating. I was drinking. I was reading. I was playing. ¿sí? Where were you? Ok. Where were they? Double H question. El otro es nuestro auxiliar. Where do you? Where did you? Pasado. Where were you? Ok. Ahora mi pregunta es. Pasado en esto. ¿Han escuchado alguna vez el he were o el I were? No. No. No, no, never, no, because it's was. Solo es was. Ok, vamos a ver. Was. Yo tengo unas excepciones. Exceptions to use were para I, he, she, and it. ¿Para cuándo utilizarlo? ¿Cuáles son las excepciones? With wish or with if. Son condicionales. Ok, conditionals. Así se le llama. Con wish o con if. Dice acá, ¿me puede leer por favor, Trujillo? Estas condiciones. We imagine a situation in things kind of situation. We mm -hmm. know for long things. Hay que mover las caritas. ¿Mm? Es que, permítame, ya, ya lo moví. Dice, we imagine a situation in, the, in this kind of situation. We know it is not possible in real. I wish has a tendon that... Ok, go, 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 stop, stop, stop. So, cuando lo utilizamos, exceptions to use were para I, he, she, and it. For example, I were, he were... She were, it were. Lo cual es algunos dicen no, si solamente se ocupa con was. Pero hay excepciones. We have exceptions. ¿Cómo? Con la palabrita wish o con if clauses. Dos conditionals. Las únicas dos. Wish or if. For example, aquí tenemos el wish. 
I wish I had attended the meeting. Vamos aquí más abajo, más sencillo. I wish, deseo, desearía. Aquí cuando pone el I were rich, es una sub, una, es an imagined situation, imaginaria, una situación imaginaria y que sabemos que no es posible en la vida real. Ok. So, I wish I were rich. I were rich. Dice, el contrary to the fact, contrary la verdad, I'm not rich. No soy rica. Ok. Pero esa haría ser rica. Ok. I wish he were here now. Que él estuviera ahorita aquí. Ok. Contrary to the fact, he is not here. No está aquí. Él no está aquí, ¿verdad? Ok. Now, I wish it were Sunday. Estamos imaginando. No sé si aquí fue que me acaban de decir que hiciera que afuera tal día. No. Ok. No, ¿verdad? So, eh, desearía que fuera X día. Por ejemplo, Trujillo está esperando su cumpleaños. <laughs> ok. Estar vivo. There you go. So, I wish it were my birthday. Ok. Supo suponiendo. But it's not his birthday. ¿Cómo desearía? ¿Sí? So, these two clauses, o estas dos condiciones, también conditionals, nos hacen que son las excepciones para utilizar el were para I, he, she, and it. Pero, teacher, que no entiendo, tiene que ser utilizado el I, todos esos tienen que ser solamente con was y were. Repito, son excepciones en qué momento when it is a situation cuando utilizamos el wish y cuando utilizamos el it ok, yes and we know, it's obviously desde que utilizamos eso no es posible es algo que solo imaginamos let's go down, vamos a bajar más lo que les hice acá ok another one if yeah. I were an animal si yo fuera, if, pero como no soy, pero si fuera un animal, I would be a lion. Sería un león. If I were. Ok. Ahora vemos una conversación que realicé. Ok. O puede ser que estoy con Mauricio aquí hablando, porque puse PIM. Vaya, Pamela y Mauricio. Ok. Mauricio, I'm just going to start y usted me va a hacer con la conversación. Ok. After many years, finally, I got graduated. Después de muchos años, me gradué. Continue, Mauricio. Se perdió. Yes. <laughs> sí. Ok. I was... Ah, eso tengo que leerlo. Yes. Was? Was... Was your dad there? No, he wasn't. I wish he were there. Finalmente me gradué y me pregunta Mauri. Was your dad there? No, he wasn't. No está. I wish. No, he wasn't. Ajá. Desearía que lo hubiera estado ahí. I wish he were there. Ok. Y luego continúa. Ah, yo continúo. If. Otra vez la condición. Aquí fue. I wish. Desearía que lo hubiera estado ahí. If. Yes. Si él. ¿Verdad? Si. If he were here. O sea, ahora. If he were here now. Si él estuviera ahora aquí. Things would be different than now. Ok. Las cosas fueran diferentes. ¿Sí? And what about your sister? Was, was she there? Ok. ¿Qué tu hermana? ¿Estaba ahí ella? Yes, she was. She was with her husband. Ella estaba con su esposo. Continue. Did you celebrate your grad graduation that day? Ok. Did you? Aquí va el simple past. Ok. ¿Lo celebraron? Did you celebrate your graduation? Yes. In fact, de hecho, we were planning. Ok. Aquí se aplica con el ING con progresivo. Ahí sí está correcto también. Aquí es otra cosa. Estábamos situación. planeando. Ajá. Or celebration trip while we were eating oysters. Mientras estábamos comiendo ostras. Ok. Y así fue mi grado, sin ahora que lo pienso con ustedes. Ok, so we were planning. Si se fijan, una fue 
con I wish he were, if he were here now, ok? If he were here now, pues suponiendo, ok? Suponiendo acá o imaginando también o, dice, o queriendo algo más. I wish he were here. ¿Y por qué no he was here? Well, no, es una excepción. Was... Ajá. It's, I wish he were. Es la excepción. ¿Sí? If he were. ¿Se entiende esa excepción? ¿Claudita? Yes. Okay. Um, me queda claro que eh, cuando se emplea eso es cuando como que yo desearía que las cosas sucedieran. Así. Una, empleémoslo más y, y pongámoslo de esta manera. Una ocasión imaginaria o algún acontecimiento que no se puede realizar, que sabemos que no se puede realizar. Que no puede ser. Solo en nuestra mente. Por ejemplo, uh, I wish if he were here, it's not possible. No es posible que en la vida real. Ok. It's not possible. Or imagine situation. Or imagine situation. Yes. Ok. Si tienen preguntas, pueden poner su micrófono. Ok. Questions? Al menos digan no. Ajá, no. Y eso no, pon quita el micrófono. Eh, unas oraciones no. más así, que, usando las llamas en la vida real. Mm, en la vida real. Sí. <risa> Espérame, que en la vida real. Sí, espérame un ratito, que está. Present continuous. Ok, hold on, please. En la vida real. Bueno, se lo voy a poner aquí solo. Okay. Este, teacher, pero este, yo entiendo que el wish puede, puede ser un deseo nada más, ¿verdad? pero que no es irreal, ¿no? sino que, por ejemplo, I wish more I wish coffee, an for example, or I wish the iPhone 12, for example, or, or, or another car, or, or I wish... Uh, o sea, no, no tiene que ser algo irreal o subrealista, sino que sí se puede utilizar. Vale, ahora estamos. Vale, me piden un, un, ¿cómo es que se llama? Unos ejemplos. Ok, y también esto. Un ejemplo para el past progressive. Ok. Let me do something for you. en esta matemática. Ok. Ok. Vale. Past continuous sugiere ser el verb be past plus verb ing. Ok. Auxiliary was in where we use it for continuous express. Talk about. Uh, Past. 
for example. Quiero que alguien ve. ¿Quién preguntó esto? Que veamos un ejemplo real. No, Carolina. Alvaro. Vale, Carito. Hágame un favor. Mire sus apuntes y ayúdeme cómo se, re, cómo se realiza una oración. Una pregunta, por favor. De cualquier tiempo. ¿Cómo se estructura? Creo que empieza con auxiliar. No me acuerdo cómo empieza. ¿Me puede decir cómo empieza? Ah... Um... Por decir, how is your sister? O, uh, ¿Alguien más que me puede decir? Si no, tranquila. Sí. ¿Cómo se estructura cualquier oración? O cualquier pregunta. El auxiliar. Tichi. El auxiliar, la pregunta. Ajá, auxiliar. ¿Y luego qué va? Subject. Luego más el subject. Uh -huh. El verb. Uh -huh. Uh, complement. Okay, there you go. Okay, vamos aquí. Book. Vaya. Okay, ¿cómo se llama la chica que me preguntó? Claudia, ¿no? ¿O cómo? Sí. Claudia. Carolina. Carolina, va. La estructura de las oraciones que me acaba de decir el joven, por lo general, se complementan de un auxiliar. Que este puede, puede ser do, does, did, y uh, are, depende del tiempo, ¿ok? Luego viene el sujeto, luego viene el verbo y luego el complement. Vamos a estructurar, oh, la, eso fue para las, para, para las preguntas, ¿ok? Ayudemos, ¿cuál es el auxiliar del past continuous, Carolina? Uh -huh. um... Ay, no se me ocurrió ahorita. Está. El aux significa auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar del past continuous? Ah, sería where. Ajá. Was and where. Vamos. Bueno. Sería. ¿Con qué sujeto? ¿Con qué secreto la quiere hacer? ¿Con qué sujeto? Where you? Ok, ¿cuál sería la auxiliar de you? Where. Where you? Where uh -huh. you? Luego dice que para hacer esta oración dice que va a tomar del verb be en el pasado. Estos son el verb be en pasado. El was, el where es el verb to be en pasado. Más el verbo qué? Más verbo um, where you study, study, study. ¿Cómo, ¿Cómo dice que el verbo va como? Míralo acá. Va studying. Ajá. Studying. Uh -huh. Uy. In the school. Dale. Ahí hay gargantina. ¿Quién es? ¿Quién pone? Ok. Were you studying in the school? Excellent. Ok. Eso es aplicado a la vida real. Ok. Now. Uh, give me an answer, Claudia. Continue. I'm sorry, Carolina. Continue. Give me an answer. Give me una, una respuesta. Uh, chef. Uh -huh. Yes. Uh, la respuesta a ella. Imagínense. Yes. Um, Digamos, I, I studied. Uh, I studied in school. Um. Ok. I studied in the school. ¿Cómo vamos a responder usualmente? Aquí fue la pregunta. Were you studying? Si él dijo, were you studying? Identificamos el tiempo automáticamente que está en past continuous. Y hacemos también la oración con el verb to be, ¿sí? En pasado, que es el was in word, más el verbo como, ¿en? Y el presente, digamos, haciendo, como diciendo haciendo. En ing for, ing for. So, ¿Está correcto esto? No. ¿Verdad que no? ¿Cómo sería no. entonces? 
Mire, ver en el pasado. Está bien. Está bien, there you go. I was studying. There you go. Ejemplo en la vida real. Ahora, me preguntaba el niño Trujillo. Y no podemos utilizarlo con solamente el wish porque usted nos puso otra cosa. Wish to have an iPhone or Pro. Ok. I wish to have, ay que triste, a boyfriend. Mi eterna seguridad. Ok. Bye. I wish to have a boyfriend. I wish to have an iPhone 12 Pro. Ok. Uno de los dos. ¿Cuál de los dos? Boyfriend. <risa> ok, ahora okay. dos. ¿Qué más? Este, si se fija, no tiene nada que ver con el, presente, con el pasado progresivo, con el pasado continuous o pasado progresivo. Ok, pero Trujillo me lo preguntó. No, we're going to continue with the past continuous. Ahora, como les explicaba anteriormente, se le dice past continuous. One thing is the simple past, the action was already done. Totalmente. And nor is the past progressive. We're talking about an action that would say like, I was eating. Mientras yo estaba comiendo, well, I was eating, I was drinking, I was playing, etc. Ok, que es lo que estaba haciendo en ese momento. Quiero ver. Niñitos. Ok, entonces, ya se supone que han visto el simple present el present continuous, creo que también, ¿verdad? ¿Sí? Ok. El past progressive. El simple future. Ok. Y el present continuous o present progressive. Ok. Creo que estos tiempos los tienen manejaditos bonitos. Ok, vamos a enumerarlos. Simple present. Simple past, simple future, present, progressive, uh, present, present, past, progressive, que es lo mismo que continuous, ok? Past, progressive, que manejan cinco. O si no, medio los manejan, pero tienen la idea de lo que es. Que creo que voy a decirle, a preguntarle a Claudia de Faustino. Ok, auxiliary. Ok, Claudia de Faustino, ¿cuál es el auxiliar de Simple Present? Sin cuaderno. El to be, el verbo to be. Uh -huh. Ok, vamos a preguntarle a Caito. Carolina de Parado. ¿Cuál es el auxiliar? No copien, por favor. ¿Cuál es el auxiliar de Simple Past? Ah, uh, what and where? Mm -hmm. Ok, what and where. No vean el cuaderno, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. Eric Hernández. ¿Cuál es? ¿Cómo se compone el auxiliar de Simple Future? Will. ¿Hm? Will. 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 No, con I. Con I. Ah, uh, Will. Ok, sí. Will. Ok. Eh, ok, Miguelito. ¿Cómo se compone en este caso en present progressive? Will. Um. Will. No. Eh, todas las que van doble H. Ok. Vamos, ¿cómo se compone? Auxiliar doble H es acá. Ok. Dalia. ¿Cuál es el? Quiero ver el auxiliar nuevamente de Simple Present, Dalia. 
Do and does. Okay, excellent. Very good. Do and does. ¿Cuál es el auxiliar de simple future, Heidi? No copien. Bueno, vamos con Alfredo Abarca. ¿Cuál es el... O oh, Brenda, vaya, Brenda. ¿Cuál es el auxiliar del past progressive? Uh -huh. Dios. Ok, Juan José Ábalos. Ok. Has it is, uh, excuse me, can you repeat? Uh, the I past. was with uh, the word? Past? The past. Progress. Uh -huh. Auxiliar. This. This. Ok. Bye. Ahora voy a agarrar a Miguel. Miguelito, ¿hay algo que corregir acá? No. No, vaya. ¿Tú? Ah, en la, en la uno o en todas. En todas. Ah, en la, en la tres eh, su Google. Ok. Supongo. Ok, ah. vamos pues. Trujillo, Trujillo. ¿Hay algo que corregir aquí? Los auxiliares todos me dicen que aquí el simple past present. Simple present, ajá. Eh, no, eso está bien, digo yo. Ok. Y el simple sí. past, ¿cuál es el auxiliar? Was and were. Okay. Ah, no, el simple past. Ok, okay. y el no, simple future. No es el, el did. Dígame usted, lo voy a poner. Ok. Y en el simple future. Did. In the simple future is, is it going? Uh -huh. Going to? Going okay. to, y el will be. Ok. Will, will. Olvídese el will, eso fue como un conocimiento extra que les di. Ok. Trujillo, Gracias. continúe. Presente eh, progresivo. Presente progresivo, auxiliar. No, es que ese, eso es la doble H, no. Teacher, y ahí no haría el verbo to be, normal. Ajá, uh, el, el. I, I, ING. Yes. Ok, verb be. Correcto. Exacto. Going. Estoy un poquito frustrada porque ni porque acabamos de verlos todos superficialmente. <risa> el auxiliar B me es en para el simple present. ¿Y cuántas veces no les dije do and does, do and does? ¿Y cuántas clases no hemos de do and does, do and does? Y me dicen que es el auxiliar B. Es que. El paz progressive lo acabamos de ver también. Exacto, no dije nada. Lo correcto, me dicen que el simple pass es was and were, por eso dije Trujillo, ¿verdad? Es que estamos en vivo, teacher. ¿Cómo que en vivo? Ok, simple future. Esto me mató que el will me dice. Ok, es solamente going to verb be, como dijeron, verb be. Yo dije. Sí, se complementó con otro compañerito. Ok. No, yo vi. Pues sí, pero no es el will. Ok. Will be plus. Pero going se puede to. ocupar, ¿verdad? Y luego, aquí, ¿qué me la dice? Are and is. Ok. Will be uh -huh. plus. Are. ING. Plus ING. ¿Y el otro? Gran herramienta. Plus and where. Plus Ajá, chiquititos, ¿cómo se sienten? Así como lo tenían. Easy peasy. Sí. Easy Ok. I've been learning for four weeks. Dios, sí me siento así como que fueron tres clases completas de do and dogs. Ok, háganme un favor, copienme esto, por favor, justamente esto. Esa AUX significa auxiliar, ok. Si quieren pónganlo en la par que significa auxiliar. Copienme justamente eso, porque si no, de verdad. Voy a dar algo. Mando. Sí, sí. Ah, ah. Con ustedes. Ok, veamos. 
está la foto ya, Y que están todos los compañeros aquí. Es que... Miren, no manden las fotos, tranquilos, a no ser que un compañero se las pida por privado, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque hay muchos ahí que están de gusto, que si lo escuchan, pues, o sea, no. Además que esto que les puse, que eran las exceptions, yo no tenía que haberse los enseñado. Y hay dos supervisores ahí. <ríe> y no tenían que haberse los enseñado el wish or if. Fue como algo extra, ¿verdad? No manden la foto por esas dos razones. Por supervisión y por también, sobre todo, que, que hay chicos que no están, que copien por su cuenta. Pues si no están, que se lo pierdan. Si hay alumnos aquí fantásticos, que se lo pierdan. Y ustedes están los que vienen, ¿verdad? Gracias por su solidaridad. No sé qué es su mejor amigo. Venga, por ejemplo, alguien me notificó, no sé si es de esta clase, que no se puede conectar, pero me lo dijo, que está pendiente, ¿verdad? Teacher, yo le dije una vez y no me contestó. ¿Mm? Yo le escribí una vez que pidiendo permiso y no me contestó. Sí, sí. Sí, sí, no contesto usualmente. Tranquilo, pero es el hecho que yo vea que pido permiso. ¿Sí? Su interés me importa. Usted ve las clases. En cambio, hay alumnos ficticios aquí que de gusto, ¿verdad? Y yo sé que ustedes ven las clases. Aquí será esta la última clase. Pues, no sé, usted ya entraron en su documentación. También lo que me digan, sigo. Yes. No, el 23 termina. 23, okay. 24. Okay. Sí. sí. Ahora, basándonos en esto, chica, se nos fue el tiempo solamente en explorar esto. Basándonos en esto, le voy a molestar a... Un mensaje extremo. Yo lo hice. Estamos empatados. Ok, voy a silenciarlos. Sí, yo también. Ok. So, Juan José Ábalos, ¿me puede dar un, una pregunta y una respuesta con el simple present? Um, um, do you like um, it um, um, beef? Do you like to eat what? Do you like to eat beef? Beef, ¿qué es beef? Carne. Ah, beef. O meat. Okay, okay o excellent. Meat. O meat. Okay, excellent. COVID, yes, no. I like it. <laughs> yes, okay. I like it so much. Okay, I like it. That's all. Excellent. Okay, canales. Does she eat pupusas? ¿Cómo? Does she eat pupusas? In the simple past, ahora? Uh, did she eat pupusas? Did she eat pupusas? Hey, the past progressive. Ok. Uh, Brenda. Ok, Brenda. Bingo, lo pierden ustedes. Ok. Liz Palma. ¿Hey, Liz Palma es nueva? Ok, Liz Palma. Pass Progressive. Fantasmas que van. Miguel. Pass Progressive. Ramírez, uh, Miguel Ramírez. Uh, ok. Los fantasmas. Vamos a cazar los fantasmas. Ok. Joana Guerrero. Faust Hunter. Ok. Claudia de Faustino. Continue. Claudia, Claudia. Microphone. De Faustino. Sí le puedo ver, no es fantasma. ¿Con cuál auxiliar? Ok. Pass first. ¿Con cuál auxiliar? 
Passport. Passport. Okay. Passport is where do you play soccer? Excellent. Okay. No, no, no. Privacy, privacy. Where, uh, uh -huh. where do you play in soccer? Where do you play in soccer? Excellent. Puedo ver si where do you play in soccer está bien. Refiriendo, ¿estabas jugando fútbol? Y luego le puedes preguntar, where were you playing soccer? ¿Y a dónde estabas jugando fútbol? Excellent, excellent, Claudia. Ok. Eric, lo pasé ya. Ouch, me golpeé. No, dice. Ok. Uh, simple future. Uh, I go to the gym. ¿Cómo? I go to the gym. Donde Jim no, I'm going to, to, to. To, sí, to. Sí, es, sí eso quise decir. Ok. Continue, Rocky, que no lo he pasado. Antes era fantasma, pero apareció. En el simple past. Micrófono. Ah, pero es que siempre se le va el micrófono. Ok. Ah, no se escucha. Ok, sí. ¿Sí? Sí, que me falso. Sí, tengo reuniones todos los días de trabajo. Vaya, the last one. Sí. Uh, did you eat pupusas yesterday? Excellent, very good. Entonces, esto se lo voy a dejar, me hacen si tienen tiempo, ¿verdad? porque sé que trabajan mucho. Ok, tres de cada una. Tres questions and answer. Ok, de cada una. Tres questions and answer. Con, utilizando sujeto, ok, he, con un nombre, ¿verdad? Puede decir Charlie, le puedo dar sujeto, Charlie, es solo un ejemplo, ustedes cambian el nombre, eh, the students, ok, y el, puede ser yo, lo importante es que quiero que me hagan con Charlie, the students, ok, es un ejemplo, ¿verdad? Con un nombre, y con un plural también, en vez de they, quiero que me lo sustituyan por algo. Did the team, did the students, did the lawyers, did the doctors, ¿verdad? Los doctores, los estudiantes, los maestros, etcétera. Para que no solo digan they, 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 en un futuro crucen cables y se le va todo por estar solamente con they, 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 she, she, she. Ok, she, she, she. Ok, ¿estamos? Yes, ok. Ok, got it, excellent. Están las 10 y 3. Espero que de verdad me hagan esa. Ok, buenas noches, fantasmas. Buenas noches a todos. Take care, guys. Bye, bye. Buenas noches. Buenas noches.